இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்வதே நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஆரோக்கியமானது தேவையற்ற உணவு பழக்கங்களினால் உங்களது உடல்நிலை சரியில்லையா கவலை வேண்டாம் முப்பது வருட அனுபவமிக்க சென்னை அன்னை ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல்ஸின் வைத்திய ராஜேந்திரன் அவர்கள் நம் நாட்டு பாரம்பரிய இயற்கை மருத்துவம் மூலம் அனைத்து வியாதிகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு அளிக்கிறார் டிடாக்ஸ் அண்ட் ரூட் காஸ்ட் கியூர் டூர் அட் கொடைக்கானல் கொடைக்கானலில் நடைபெறும் எட்டு நாள் மருத்துவ முகாமில் தங்கி இயற்கையான உணவு முறைகள் இயற்கை மருத்துவம் மூலம் நீங்கள் அனைத்து நோய்களில் இருந்தும் விடுபடலாம் சர்க்கரை வியாதி ரத்த குதிப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை கிட்னி பிரச்சனை கேன்சர் இதய நோய்கள் உடல் எடை போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு உணவு மற்றும் தங்கும் இடம் என அனைத்து வசதியும் செய்து தரப்படும் நாள் பேட்ச் ஒன்று ஜூலை நான்கு முதல் பதினொன்று வரை மற்றும் பேட்ச் இரண்டு ஜூலை இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்று வரை மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நைன் டபுள் போர் த்ரீ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் நைன் ஜீரோ வணக்கம் உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் அன்று உடல் வளர்த்தேன் உயிர் இழந்தேன் இன்று ஆரோக்கியம் எங்கே போனது உடலால் அழிவர் உயிரால் அழிவர் அரிதானது மனித பிறவி அதை நாம் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது நமது கடமை அந்த வகையில் நமது உடல் ஆரோக்கியம் குறித்து பல்வேறு வழிமுறைகளை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள வந்துள்ளார் இயற்கை வைத்தியர் உடலில் இருந்தும் உழைப்பில் இருந்தும் நம் எண்ணங்களில் இருந்தும் நாம் எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை பெறலாம் என்பதை விளக்கம் அளிக்க வந்துள்ளார் நம் நாட்டு பாரம்பரிய இயற்கை வைத்தியர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேர்களுக்கு உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க வணக்கம் பாரம்பரிய இயற்கை வைத்தியர் ராஜேந்திரன் சென்னை அன்னை ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல்ஸ் பிரணாம் நேச்சர் கியூர் என்ற பேரில் ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக நாம் இந்த இயற்கை உணவு இயற்கை மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு செயலை செஞ்சிட்ருக்கோங்க ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் நமக்கு இப்போ இந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் ஒரு அனுபவம் இருக்குது ஒரு பதினெட்டு வருஷம் இயற்கை உணவு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்குது இந்த அனுபவத்தை உங்கள் எல்லோரோடையும் பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் இதில் வந்து மிகப்பெரிய சில ஆச்சரியமான விஷயங்களும் நடந்திருக்கு அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குங்க ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தருக்கு நல்லா தூங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல வேலை செய்யணும் இன்றைக்கி நாள் நல்லா ஃபுல்லாக இருக்கணும் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு நல்லா சாப்பிடணும் எதை வேணாலும் எப்ப வேணாலும் எந்த நேரத்துல வேணாலும் சாப்பிடணும் எனக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சில பேர் இருக்காங்க சில பேர் இல்லை நிறைய பேர் இந்த காலகட்டத்துல அப்படிதான் போயிட்டு இருக்காங்க நிறைய சாப்பிடுறாங்க கண்ட நேரங்கள்ல ஆனா நிறைய நோய்களையும் வரவழைச்சிக்கிறாங்க இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் முதல்ல ஆசை எல்லாத்துக்கும் காரணம்ன்றது தெரியும் ஆசை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றது பகவான் புத்தர் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் குழந்தைய பருவத்தில் நீங்களும் படிச்சிருக்கீங்க நானும் படிச்சிருக்கிறேன் அதே சமயத்தில் அங்கே இன்னும் ஒன்றும் படிச்சிருக்கோம் நீங்கள் இன்னொன்று சொன்னீங்க உயிர் வளர்த்தேன் உடல் வளர்த்தேன் சொன்னீங்க அதுக்கான காரணங்களும் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இதில் கொஞ்சம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரணம் ஒரு விஷயம் இருக்குது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உடல் உயிர் வளர்த்தீங்க ஆனால் உடல் உயிருக்கான காரணம் அதுக்கான அடிப்படை காரணம் அது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பற்றி நமக்கு சொல்கிறதுக்கு எல்லோரும் மறந்துட்டாங்க உங்கள் உடலாக இருக்கட்டும் உயிராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் பூமி அங்கேருந்து தான் வரீங்க அங்கே தான் போக போகிறோம் இந்த பூமியை பற்றிய ஒரு முழுமையான ஒரு அறிவு இன்றைக்கி வரக்கூடிய நம்ம எதிர்கால சந்ததிகளுக்கும் சரி நமக்கும் முழுமையாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தவறிட்டாங்களோ முன்னோர்கள் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன வாக்கியமே அதாவது இப்போ உயிர் வளர்த்தேன் உடல் வளர்த்தேன்னு சொன்னீங்கல்ல இது எங்கேருந்து வந்ததுன்றத நமக்கு இந்த பூமி பூமி தான் முக்கியமான காரணம் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் இப்போது அண்டத்தை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பிண்டம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் பிண்டத்தை மட்டும் பாருங்கள் அண்டத்தை பற்றி கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இந்த கல்வி அறிவு அதாவது எஜுகேஷனே இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ ஒரு பிழைப்பு நடத்துறதுக்காக தான் இருக்குது இப்போ அதில் இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க மக்கள் மத்தியில் மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் மக்கள் வந்து எந்த விதமான பீனியும் இல்லாமல் எந்த விதமான உடல் அசௌகரியம் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இயற்கை நாட்டு மருத்துவம் அதில் என்ன பங்களிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன அழைச்சிருக்கீங்க நான் இதில் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் அந்த இன்னும் நம்ம திருவள் திருக்குறளை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் அதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான விளக்கத்தை சொல்கிறேன் 
நன்றி மறப்பது நன்றல்ல நன்றல்லது அன்றையை மறப்பது நன்றுன்னு சொன்னால் அதுக்கான நமக்கு விளக்க உரை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததை கூட நீங்கள் மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செஞ்ச நன்றியை மறக்கக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி கெடுதலான விஷயம் நன்றி இல் நன்றி இல்லாத ஒரு விஷயத்த உடனே மறந்துடுங்க இதுதான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் யாருமே எனக்கு இதுக்கான விளக்க உரை பூமி நமக்கு செய்திருக்கிற நன்றியை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது பூமிக்கு நீங்கள் நன்றியோடு இருக்கணும்னு யாரும் சொல்லித்தரல அநேகமா இதை மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருந்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு இந்த நிலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ மிக அடிப்படையில் நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இந்த பூமியை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இயற்கையான முறையில் நேசிக்கிறீங்களோ அதோட சேர்ந்து இயற்கையான முறையில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறீங்களோ இதுதான் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான அடிப்படை ஸோ நோய் நாடி நோய் முதல் நாடின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா நோய்க்கான காரணத்தை கண்டுபிடிங்க நோயை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நோய்க்கான காரணம் என்னென்னா இன்னைக்கு இந்த பூமி முழுமையாக எந்த அளவுக்கு நாம் இதை கெடுக்க முடியுமோ அதையும் தாண்டி கெடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் இறங்கியிருக்கிறோம் சரி சார் மொத்தத்தில் என்ன சொல்ல வர்றாருனா இயற்கையை அழித்து விட்டோம் ஆரோக்கியத்தையும் ஒழித்து விட்டோம் சொல்கிறாரு வாழணும் <laughs> அந்த உணவு இயற்கையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க அது எப்படி சாப்பிடலாம் எந்த முறையில சாப்பிடலாம் இதுக்கும் வழிமுறைகள் இருக்கு இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா இருக்கு காலங்காலமா நம்ம நிறைய பாரம்பரியங்களை நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம அதை தவறுன்னு சொல்ல வரல இப்போ என்னுடைய அனுபவம் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து நம்ம பாரம்பரிய உணவுகள்ல இருக்கு அதுல சீட் அண்ட் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விதைகள் அப்புறம் மண் இதை பற்றி நிறையவே இப்போ எல்லாருக்கும் ஓரளவு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருக்குது முன்னே எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த இடத்துல என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் என்னென்னா இந்த பாரம்பரிய உணவுகள் இப்போ வரகு சாம தேனே குதிரவாளின்னு சிறுதானியங்களுக்கான ஆண்டாக இந்த வருஷத்தை நம்ம கொண்டாடி ஐநாவும் இப்போது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களை பகிர்ந்துக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் இந்த வரகு சாம தேனை குதிரவாளி இப்போ நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ அவங்க சொல்கிறது சார் இதுவும் நான் சாப்பிட்டு தரேன் எனக்கு எந்த வியாதியும் குணமாகலையே ஏன்னா வியாதி குறைஞ்சிதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதனுடைய ரூட் காஸ் க்யூர் ஆகிருக்கா அங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போது நீங்கள் பாரம்பரிய உணவுகள் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்க ஏன்னா வியாதி குறையலாம் இல்லை வியாதி வராமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு சுத்தமாக க்யூர் ஆச்சாங்கிறது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த விதமான பாரம்பரிய உணவுன்ற பேரில் வரகு சாம தேனா குதிரவாளி சாப்பிட்டாலும் சரி நீங்கள் மாப்பிள்ள சம்பா அரிசி கருப்பு கவனி அரிசி சாப்பிட்டாலும் சரி உங்களுக்கு வியாதி குணமாகலை முழுமையாக உங்கள் ரூட் காஸ் க்யூர் ஆகலை இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் என்னுடைய அனுபவம் அதில் இருக்குன்றதுனால மக்களுக்கு இது ஒரு விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக இப்போ தேவை இருக்குது சரியான நேரத்தில் இதை நீங்கள் தரப்போறீங்கன்றது ரொம்ப மற்றற்ற மகிழ்ச்சி சரி இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கில மருந்துகள் சில நோய்கள் வா நோய் வாய்ப்பட்டு மனி எல்லாருமே வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தை நாடி போகிறாங்க அங்கேருந்து போயிட்டு அந்த மருத்துவத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்ற பேரில் அனுபவம் வாய்ந்தவங்க சில பேர் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு ஜித்தா ஹோமியோபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வழிமுறைகள் ஒரு நோய்க்கு மருத்துவத்துக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு பல வகையில் நோய்களை உள்வாங்கிக்கிறாங்க இது எந்த வகையில் நியாயம் இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன இது நியாயம் அநியாயம் அப்படின்றது இல்லை இதில் விழிப்புணர்வு இல்லைன்றது மட்டும்தான் அதுதான் சார் நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்றதுக்காக ஒரு வைத்தியரையும் இன்னொருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்கன்ற ஒரு வைத்தியரையும் போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது காலகட்டம் நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆ இந்த இடத்துக்கு போங்க இந்த வைத்தியர் நல்லா பார்ப்பாங்க இங்கிலீஷ் மருந்து இதுதான் இந்த நோய்க்கு வந்து சரியான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வழிமுறைகளை மக்கள் முக மத்தியில் திணிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சமூகத்தில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் ஒரு முறை இதுதான் இந்த நோய்க்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு அதிகப்படியான நோயின் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை நோய் இருக்கு புரிஞ்சுட்டேன் இயற்கை முறையில் இந்த நோய்க்கு என்ன வழிமுறை ஆமாம் ஆமாம் இப்போ பொதுவாகவே வந்து மனித சமுதாயத்துக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான வியாதி இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது என்னுடைய அனுபவத்தை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமாக வாழணும் அப்படின்னா அவனுக்கு முதல்ல உணவுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க உணவில் என்ன உணவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் உணவா இல்லை வேறு எதாவது இருக்கா உணவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் உணவு உழைப்பு தான் உணவு ஒரு மனிதனுடைய உழைப்பு தான் முதல் உணவு அ
ஸோ இந்த உணவு மிகவும் முக்கியமானது வியாதி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய எண்ணங்கள் தூய்மையாக அருமையாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் அடுத்தது தான் உங்களுடைய நீங்கள் உணவுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுடைய நீங்கள் கையால் எடுத்து உங்கள் வாய் மூலமாக சாப்பிட்ற உணவுகள் அது இவ்வளோ எது வேணா இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் இன்றைக்கி ஆரோக்கியமான உணவு என்னுடைய பழைய சாதம் பழைய சோறு ஆரோக்கியமான உணவு இட்லி ஐநா சபையை அறிவிச்சிருச்சு நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அதை சாப்பிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வியாதி வருது ஏன்னு தான் கேட்குறோம் அப்போ அது ஆரோக்கியமான உணவு தானன்றதில் ஒரு கேள்விக்குரிய வருது உலக மக்கள் எல்லாரும் அதை சாப்பிட்றாங்களான்னா இல்லை அப்போ நம்ம விட ஆரோக்கியமான இன்றைக்கி ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆயுள் காலம் அதிகம்னு சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் கவனிக்கணும் ரொம்ப விழிப்பு நிலையில் நம்ம இருக்கணும் அதுக்கு அப்போது இது மூணு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் ஒன்று வந்து அத்தியாவசியமானது முதன்மையானது உழைப்பு உடல் உழைப்பு இரண்டாவது எண்ணங்கள் மூன்றாவது தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு எது சாப்பாடுங்கிறத அப்போ நம்ம கவனித்து நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் அந்த சாப்பாடை நீங்கள் கடைபிடிங்க சாப்பாட்டில் எண்ணங்களை ரொம்ப பிரமாதமாக ஆனந்தமாக வச்சுக்கோங்க உழைக்காம இது ரெண்டையுமே நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க உழைச்ச பிறகு தான் உணவு பசிச்சா தான் சாப்பாடு பசிக்கு உழைக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் இப்போ நோயாளிகள் வந்து சக்கர நோயாளிகள் டய நீரழிவு இது அந்த சம்மந்தப்பட்ட நோயாளிகள்லாம் ஒரு மெடிசனாக சாப்பிட மாட்டுறாங்க பல தரப்பட்ட மக்களோட கருத்துக்களை கேட்டு எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு இது பண்ணுறதால அவங்க ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அவங்களுக்கு அவங்கள பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை வேறு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்றது இல்லை இந்த உடலுன்றது என்ன உடல் எதனால் உருவாயிருக்கு அடிப்படையில் இந்த உடலுக்கான உணவு எது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை தான் நம்மளுடைய சொன்னேன் ஒன்று உழைப்பு ஒன்று இன்னொன்று எண்ணங்கள் அடுத்தது உணவு இந்த இது மூணும் இது மூணும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு வியாதி வந்துருச்சு அப்போது அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் எப்போவுமே வந்து நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி இது நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொன்று படிச்சுருக்கீங்க மருந்தேன வேண்டாவாம் யாக்கேன்னு இப்போ எது மருந்து எது உணவு இது நீங்கள் முதல்ல அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்போது நம்மளுடைய கல்வி அறிவு நம்ம எஜுகேஷன் அது சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் நான் சொல்கிறது ரொம்ப நீண்ட காலத்துக்கு ஆரோக்கிய தேவைக்கு நம்மளுடைய கல்வி அறிவுங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம படிக்கிறத நம்ம எஜுகேஷன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதை அது அது சம்மந்தமாக இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷன் தேவை இருக்குது அப்போ தான் அவங்களுக்கு அது தெரியும் இன்றைக்கி ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கை தரம் அப்படின்னு தனி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திக்கிறதுக்காக ஒரு கல்வி அறிவு இப்போ இந்த சமுதாயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் இந்த பிரபஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் இந்த பூமி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி அப்போது அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே பூமிக்குள்ளே நம்ம எல்லாம் வந்துடும் ஸோ எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு தனி மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் தனி மனித வாழ்வு ரொம்ப நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் இதுலேருந்து நம்ம மாறணும் முதல்ல இது ஒரு விஷயம் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா மருந்து அப்படின்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எது மருந்து அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் வியாதின்னு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு மருந்து தான் தீர்வுன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே பிரச்சனை வருது வியாதி வர்றதுக்கான காரணமே உங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் சரி என்ன உணவை மாற்றுங்க முதல்ல அதுக்கு இப்போது ரொம்ப நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான விஷயம் சொல்கிறேன் அடிப்படையில் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அனுபவத்தில் தீராத வியாதிகளை தீர்த்தவன் எங்கே போனாலும் இந்த வியாதி சரி பண்ணவே முடியாதுன்னு வந்தவங்கள சரி பண்ணியிருக்கேன் நடந்திருக்கு நான் உங்கள் முன்னாடி அவங்கெல்லாம் பேசுவாங்க நான் அந்த அனுபவத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன பாரம்பரிய அரிசிகள் கண்டிப்பாக உங்கள் வியாதியை முழுமையாக குணமாக்காது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் சக்கரை வியாதியை பற்றி கேட்டிங்கன்னா சக்கரை வியாதினாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது கார்பு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து அது குட் சுகர் அண்ட் பேட் சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்ல சக்கரை கெட்ட சக்கரை இருக்குது அப்போ உங்களுடைய பேங்க்ரியாஸ் இப்போ நம்ம இதை வந்து டெக்னாலஜி பிரகாரம் இல்லை வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக பேசுகிறோம் அப்படின்னா பாமர மக்களுக்கு இதெல்லாம் புரியாது புரியாது ஸோ நம்ம பாமர மக்கள் தான் அவங்களுக்கு புரியணும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி தான் பேசணும் அப்போது நீங்கள் உங்கள் சக்கரை வியாதியை முழுமையாக குணமாக்கிக்கணுங்க நான் அதில் இருந்து சுத்தமாக வெளியில் வரணும் அதான் ரிவர்சல் டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்போ சக்கரை வியாதியே இருக்கக்கூடாது எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அதுக்கான வழியை நான் சொல்கிறேன் அதான் மற்ற விஷயம் எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதையே நான் திரும்ப பேசுகிறதுல வரத்த இல்லை நான் அதுக்கான வழியை உங்களுக்கு ச
எல்லாத்துலேயும் இன்றைக்கி வியாபாரம் அப்போ தண்ணி சுத்தமான தண்ணி எதுன்றதுல முக்கியமாக நம்ம கவனம் இருக்கணும் அந்த விழிப்புணிலை உங்களுக்கு வேணும் ஒரு ஒரு வைத்திய தண்ணி குடிங்க நிறைய அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா தண்ணி தண்ணி தானானு முதல்ல தெரியணும் அதில் இருக்க மினரல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மினரல் வாட்டர்னு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் மினரல் வாட்டர் கிடையாது அந்த தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எலும்பு பிரச்சனைகள் வருது நம்ம எல்லா வியாதியும் வருது ஏன்னா எழுபது சதவீதம் அந்த தண்ணி நம்ம பாடியில் இந்த மாதிரி உணவில் நீங்கள் கவனம் வச்சுக்கணும்னா முதல்ல உணவை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் எது நல்ல உணவுன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போது சர்க்கர வியாதியில் இருக்கிறவங்க பர்டிகுலராக நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேங்க சர்க்கர வியாதி இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் எந்த அரிசியும் சாப்பிடாதீங்க எந்த பருப்பும் சாப்பிடாதீங்க எந்த எண்ணெயும் சாப்பிடாதீங்க கண்டிப்பாக தண்ணி மழை தண்ணியை குடிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தண்ணியினுடைய இயற்பிஹெச்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் செவ அதை ஏழு புள்ளி நாலுலேருந்து எட்டரை ஒன்பது வரையில் இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நல்ல தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் மிகப்பெரிய பலன் கிடைக்கும் அந்த தண்ணியை வச்சே சுத்தமாக பூத சுத்தின்ற பேரில் நான் உங்களை சுத்தமாக எல்லா வியாதிகளையும் கியூர் பண்ண முடியும் அந்த அளவு தண்ணியில் மிகப்பெரிய ஒரு மகத்துவம் இருக்கு அப்போது நீங்கள் இதை பயன்படுத்துங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே காய்கறிகள் இயற்கையான காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடுங்க கீரைகள் நிறைய சாப்பிடுங்க பழங்கள் நிறைய சாப்பிடுங்க எந்த ஒரு தானியத்தையுமே சாப்பிடாதீங்க நல்ல தானியமாக இருந்தாலும் சாப்பிடாதீங்க நீங்கள் வியாதி இருந்து முழுமையாக குணமாகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அரிசி எடுத்துக்காதீங்க எந்த கோதுமை எடுத்துக்காதீங்க எந்த பருப்பு எடுத்துக்காதீங்க சர்க்கர வியாதியிலிருந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாளையில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரலன்னா என்கிட்ட வாங்க கேரண்டி கொடுக்குறேன் அதே போல் நீண்ட நாள் நோய்களுக்கு வந்து நீங்கள் இயற்கை மருத்துவம் க்ரானிக் டிசீஸ் அந்த நீண்ட நாள் ஒரு வியாதி அப்படின்றதே வந்து இப்போ இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கு நீங்க சர்க்கர வியாதின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இருக்கிற வரையில சர்க்கர வியாதியிலேயே இருந்துருங்க ரொம்ப இனிமையா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் மருத்துவம் இல்லைங்க தயவு செய்து அதுக்கு மேல நான் எந்த வார்த்தையை அதில் பயன்படுத்த விரும்பல அதுக்கு பேர் மருத்துவம் கிடையாது மருத்துவம்ன்றது மறு உத்துவம் மறுபடியும் உங்களை முழுமையான ஒரு இயற்கையான நல்ல ஆரோக்கியமான மனிதனை ஆக்குறதுக்கு பேர் தான் மருத்துவம் இது வந்து இயற்கை மருத்துவத்தில் மட்டும்தான் முடியும் வேறு எந்த மருத்துவத்தாலேயும் முடியாதுங்கிறத அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் அதை வந்து இப்போது செய்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நான் இப்போது இப்போது வந்த நேயர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் வர ஜூலை நாலுலேருந்து பதினோராம் தேதி வரையிலும் நீர் நிலம் காற்று மூணும் இயற்கையான சூழ்நிலையில் இயற்கையாக இருக்கிற ஒரு கொடைக்கானலில் ஒரு எட்டு நாள் ஒரு இயற்கை நல்வாழ்வு முகாம் நடத்துகிறேன் இந்த முகாமில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அத்தனை வியாதிகள்லேருந்து முழுமையாக நீங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு எப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுப்போம் அங்கேயும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவோம் நீங்கள் வரும்போது உங்கள் லேப் ரிப்போர்ட்டோட வாங்க எட்டு நாளையில் நான் உங்களுக்கு லேப் ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள் வித்தியாசத்தை வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னா என்ன கேளுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுப்பேன் இது எந்த அடிப்படையிலனா கண்டிப்பாக அஞ்சு பூதங்களினுடைய அடிப்படையில் மட்டும்தான் உங்கள் உடலை முழுமையாக சுத்தப்படுத்திடும் உங்கள் உடலில் முப்பது லட்சம் கோடிகளுக்கு மேலே செல்ஸ் அந்த செல்ஸால் தான் இந்த உடல் முழுமையாக உருவாயிருக்கு உங்கள் முழு செல்ஸையும் டோட்டலாக புதுப்பிச்சு இறந்து போன செல்ஸை முழுமையாக அதாவது டீடாக்ஸ் உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகளை முழுமையாக நீக்கி உடலை புதுப்பிச்சிருவேன் உணவு மூலமாக அந்த உணவு நான் சொல்கிற மூன்று விதமான உணவு ஒன்று நீங்கள் கை வழியாக வாய் வழியாக சாப்பிட்ற உணவு இன்னும் ஒன்று உங்களுடைய தாட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணங்கள் மிக முக்கியமான இன்னொரு உணவு என்ன சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு உழைப்பு உழைப்பு இது தான் இந்த உழைப்புன்னு நீங்கள் வர்றதுக்கு யோசிப்பீங்க உங்களை யாரும் உங்களை அங்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டு உழைங்கன்னு சொல்ல போகிறதில்ல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் நீங்கள் இயற்கையான சூழ்நிலையில் மேகம் வந்து உங்களை தொட்டு உங்களை கொஞ்சிக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இயற்கையான ஒரு நீர் அருவியில் குளிச்சுக்கிட்டு மலை ஏறிட்டு அழகாக ஒரு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்தோட உங்களுடைய அத்தனை வியாதியும் குணப்படுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் ஜூலை நாலுலேருந்து பதினோரு ஜூலை வரையிலும் எட்டு நாள் இந்த முகாமில் கலந்துக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நான் கேரண்டி கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக சார் பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய விழிப்புணர்வு இயற்கை உணவு பற்றின விழிப்புணர்வு வந்து அவங்க பகிர்ந்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்களுடைய முகாமில் வந்து கலந்துப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த நிகழ்வை வந்து நிறைய நேயர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏன்னா மனுஷ மனுஷனுங்க பிறந்ததுலேருந்தே வந்து எதையோ ஒரு பய நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்
இந்த வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சா நாம வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்றத அழகா தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் அதை புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்ப இயற்கை உணவிலிருந்து நீங்க சொல்றீங்க உணவு வந்து இயற்கையாக இயற்கை உணவை சாப்பிடுங்கன்னு அது எப்போ எப்படி சாப்பிடுறது அந்த உணவே மருந்தா இருக்குமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது மருந்தே உணவு உணவே மருந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுல நம்ம கொஞ்சம் புரிதல் புரிதல்ல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால உங்களுடைய உணவு மருந்தா இருக்கணும்னு கூட ஒன்று அவசியம் கிடையாதுங்க உணவு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ஏன் மருந்தா இருக்கணும் உணவு ஏன் மருந்தா இருக்கணும் அப்படி இல்லை அந்த உணவு வந்து கொடுக்கறது இந்த பூமி தாய் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் இந்த பூமியை நாம் சந்தோஷமாக பூமி பூமியாக இருந்தாவே போதும் அந்த பூமியை நம்ம கெடுத்துருக்கிற அளவுக்கு வேறு எதையுமே நம்ம செய்யலை அந்த அளவுக்கு இந்த பூமியை கெடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கும் கெடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எங்கேயோ யாரோ ஒரு பாம் போட்டால் நமக்கு கவலை இல்லைன்னு இருக்கிறோம் நம்ம அதனுடைய பாதிப்பை நாம் எங்கே இருந்தாலும் இந்த பூமியில் யார் செய்தாலும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் அடிப்படையில் இந்த பூமியை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தால் நம்ம பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு தானாக வந்துடும் பூமி நம்மளாக பார்த்துக்கும் அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ இதுக்கு போய் நம்ம குழந்தைங்களை சின்ன வயசு குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு போய் பிளாஸ்டிக்கை போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது அர்த்தம் இல்லாத ஒரு செயல் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த கு கருத்து இது நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி பண்ணுறதே முதல்ல நிறுத்தினீங்கன்னா ஏன் குழந்தைங்க போய் போகிறக்கணும் பிளாஸ்டிக்கை இந்த மாதிரி தான் நம்ம வீட்டை நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டா ஊர் சுத்தமாக இருக்க போகிறது அப்படின்றது தான் இதெல்லாமே மனசு சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அடிப்படையில் இது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறத விட இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இருக்கிற நீரிழிவு நோயாக இருக்கலாம் டயபெட்டிஸாக இருக்கலாம் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருக்கலாம் உடல் பருமனாக இருக்கலாம் ஹார்ட் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் ஈவன் கேன்சர் மாதிரி வந்து நீங்கள் பயப்படுற ஒரு ரொம்ப கொடிய வியாதின்னு நம்மளை பயமுறுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக க்யூர் ஆகக்கூடிய வியாதியை ரொம்ப கொடிய வியாதின்னு சொல்லி உங்களை பயமுறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த பயத்தினால தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து உயிரிழக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த எல்லா வியாதியையும் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாக ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலையில் இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு இயற்கையான உணவுகளை நீங்கள் புசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு 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 அடுத்த ஒரு பரிணாமம் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து ரசித்து ருசித்து எல்லா விதமான அந்த வியாதியினுடைய ரூட் காசை க்யூர் பண்ணி பிரமாதமான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம் வாங்க என்னோட பயணிக்கலாம் நாம் இதுக்கு நீங்கள் எதுவும் பெருசாக ரொம்ப அதிகமாக செலவு இப்போ எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை உங்கள் மனசு தான் வேணும் நான் வாழணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கணும் அது ஒன்று தான் ரொம்ப முக்கியம் சார் உங்க உங்களுடைய வைத்தியசாலைக்கு நிறைய நோயாளிகள் வந்திருப்பாங்க இயற்கை வைத்திய முறையில் நீங்கள் வந்து நிறைய நோயாளிகளை வந்து தீர்வு காண்டு அனுப்பியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த வகையில் உங்களுக்கு அதிசயமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கா இல்லையா வைத்திய முறையில் அந்த நிகழ்வு எங்கள் நேர்களுக்காக பார்க்கலாம் ஆமாங்க இப்போ 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 ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் வந்து ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து ரெண்டு வருஷமாக கிட்னி வந்து செயல் இழந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷம் டயாலிசிஸ் எடுத்திருக்காரு காரைக்காலிருந்து வந்தார் அந்த நண்பர் அவர் வந்து டூ டேஸில் டூ டேஸ் டூ ரெண்டே நாள் ரெண்டே நாளில் அவருடைய வயிறு வீக்கம் போயிடுச்சு கால் வீக்கம் போயிடுச்சு யூரின் நார்மலாக போயிருக்காரு மோஷன் போயிருக்காரு அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு சார் நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகிட்டேன் அப்படின்னு ரெண்டு நாளையில் நடந்திருக்கு இதுதான் இயற்கையினுடைய அதிசயம் ஒன்று அப்படிங்களா டயாலிசிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் ரெண்டு வருஷம் டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு ஒன்று இன்னும் ஒன்று வந்து ஒரு பெண் வந்து மேரேஜ் ஆகிடுச்சு அவங்க வரும்போது எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு எஸ்எல்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் அட்ரோமேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்டோமிக் டிசீஸ் அது இதுக்கு வந்து மருந்தே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆரிய ஃபேக்டர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் கை காலெலாம் வந்து ஒரு வைக்கமாக இல்லை வைக்கமாக அது வலி அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் டிஃபார்ம் ஆகிடும் விரல் இந்த மாதிரி போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் போகணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பயமுறுத்துறது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் குழந்தையை பெற்றுக்கூடாதுன்னு சொல்லி மருத்துவர் சொன்னதாக வந்து என்கிட்ட அப்புறமா சொல்லியிருக்காங்க அவங்க முழுமையாக குணமாக்கி ரெண்டு குழந்தைக்கு நீங்கள் தாய் குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா கேன்சர் முக்கியமாக இப்போ நம்ம எல்லாரும் பயப்படக்கூடிய ஒரு வியாதின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பயமுறுத்துகிற ஒரு வியாதி இன்றைக்கி அது தான் இருக்குது ஆனால் பயத்தில் தான் எல்லோரும் இறந்து போகிறோம் அது முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரொம்ப இயற்கையான முறையில் ஆல்கலைன் ட்ரீட்டு அதை முழுமையாக அவங்க ஃபுட்டு வந்து டோட்டலாக மாற்றிடுவோம் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுவோம் அ
ஸோ பத்து ஸ்டெப்பு நடக்க முடியல சார் அப்படின்னாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தார் அப்போ அவர் நான் மூணு நாள் டைம் கேட்டேன் மூணு நாள் நீங்கள் டைம் கொடுங்க மூணு நாளில் நான் என்னுடைய மருத்துவமுறையை பாருங்கள் நான் கியூர் பண்ணுறேன்னு சொல்லலை நீங்கள் மூணு நாள் மட்டும் எனக்கு டைம் கொடுங்க மூணு நாளைக்கு பிறகு நீங்கள் உங்கள் மருத்துவமுறையை நீங்கள் எது விரும்புகிறீங்களா செஞ்சுங்க ஆனால் மூணு நாள் நீங்கள் நான் சொல்கிறத கேளுங்கன்னு நண்பர் ரொம்ப நான் அப்புறமா நான் சொன்னது அப்படியே கேட்டார் மூணு நாள் கழித்து பார்க்குறாரு பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறேன் சார் என்னால் இப்போ பேட்டி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கிறேன் சுத்தமாக எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஹார்ட் பிளாக் கம்ப்ளீட் கியூர் ஸோ இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு நாளையிலேயே இன்சுலினை டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணவங்களும் என்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நான் எதுவும் மருந்து கொடுக்கல வெறும் தண்ணி நான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் தண்ணி தண்ணி மருத்துவம் வாட்டர் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சு உடம்புல டோட்டலாக எப்படி பூமியில் வந்து ஒரு வெள்ளம் உருவாகி பூமியில் இருக்க அழுக்க சுத்தப்படுத்துதோ உடலில் ஒரு வெள்ளம் உருவாக்கி உடலில் இருக்க அழுக்கு க்ளீன் பண்ணிடுறோம் சுத்தமாக டீடாக்ஸ் அது வாட்டர் தெரப்பி மூலமாக பண்ணுறோம் அப்புறம் தேவையான சில ஜூஸ் இயற்கையான ஜூஸ் நிறைய கொடுக்குறோம் நிறைய இயற்கை காய்கறிகள் கொடுக்குறோம் நிறைய பழங்கள் கொடுக்குறோம் இது மூலமாக வந்து நம்ம எல்லா வியாதியுமே குணப்படுத்த முடியும் ரொம்ப முக்கியமாக இன்னும் ஒன்று அதுக்கு மேலே வந்து அவங்களுடைய மன பிரச்சனைகள் இருக்குது மைண்ட் ரிலேட்டட் பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கு அற்புதமான விளையாட்டு இருக்குது அது நம்ம யோகான்னு சொன்னால் அது யோகா பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ல அது ஒரு விளையாட்டாக ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அற்புதமாக அதை அவங்க ஹேண்ட் பண்ணி நல்லா செய்கிறாங்க அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம அந்த கொடைக்கானல் ப்ரோக்ராம் செய்கிறோம் அங்கே அவங்க ஒரு ஆனந்தமான சூழ்நிலையில் அதுவும் ஒரு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்தோடு ஒரு வைத்தியம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது வாங்க சுத்தமாக க்யூர் பண்ணிடலாம் உங்களுடைய ரூட் காஸ் க்யூர் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் டீடாக்ஸ் அண்ட் ரூட் காஸ் க்யூர் ப்ரோக்ராம்னு வச்சுருக்கேன் இது டூர் இது சார் உடல் பருமனை குறைக்க இயற்கை வைத்தியத்தில் என்ன இருக்குது ஒரே மாசத்துல இப்ப சமீபத்துல ஒரு ஒரு தம்பி திருப்பூர்ல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோ குறைச்சிருக்காரு ரெக்கார்டுக்கு ஒரே மாசத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி என்கிட்ட பதினாறு கிலோ பத்து கிலோ குறைக்கிறவங்க நிறைய இருக்காங்க அன்னை ஆர்கானிக் நேச்சுரல்ஸ்ன்ற பேரில் நீங்கள் கூகுளில் ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அந்த ரிவ்யூவில் உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் எல்லாருமே கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாரும் மேக்ஸிமம் அதில் யாரெல்லாம் வெல்விஷரோ மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க நிறைய ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களோட நீங்கள் பேச முடியும் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் அவங்களோட உங்களை பேச வைக்கிறேன் உடல் எடையை குறைக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி மக்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பச்சையான இயற்கையான காய்கறிகளை வேக வைக்காமல் சாலட்ஸ் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உடல் எடை குறைக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை மாதம் ஒரு நாலு கிலோ அஞ்சு கிலோ குறைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட நிறைய காய்கறிகள் உங்களுடைய எண்பது சதவிகிதம் இயற்கையான காய்கறிகள் காய்கறிகளை சாலட்ஸாக செய்து சாப்பிடுங்க எப்படி சொல்கிறேன் ஈஸியாக உங்கள் பிளேட்டில் நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடும் பொழுது முதல்ல வீட்டில் அம்மாவோ இல்லை மனைவியோ யாராக இருந்தாலும் சரி சாப்பாடு எடுத்து போடும்பொழுது கரண்டியில் சாதம் போடாதீங்கன்னு சொல்லிடுங்க அந்த பிளேட்டில் வந்து நிறைய பழங்கள் முதல்ல இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னே நிறைய பழங்கள் சாப்பிடுங்க அப்புறம் நிறைய கீரைகள் சாப்பிடுங்க நிறைய காய்களை வேக வைக்காமல் சாப்பிடுங்க அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் ஸ்பூனில் சாதத்தை தூவி விட்டு சாப்பிடுங்க அந்த சாதம் கூட இயற்கையான அவல் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவளை சாதமாக்கி அதை நீங்கள் காய்கறி கீரை பழங்களோடு சேர்த்து பிறகு சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சாப்பாட்டு முறை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் உடல் பருமன் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லா விதமான வியாதியிலிருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஹேர் ஹேர் முக்கியம் சார் பெண்கள் ஹேருக்கும் இதே தான் ஹேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைத்தியங்கள் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ரிசல்ட் வந்ததான்னு கேட்டால் நிறைய பேருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணம்னா ஹேருக்கு நீங்கள் ஆயிலை யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் ஹேர் வந்து நல்லா வளரும் இவ்வளோ நீள முடி வளரும்ன்றதெல்லாம் விளம்பரமாக இருக்கலாங்க இது விளம்பரத்துக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை இது நீங்கள் அனுபவத்தில் உண்மையை உணரணுன்றதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்போது உங்களுடைய முடி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இயற்கையான முறையில் எப்போது வந்து அதனுடைய தன்மையை மாற்றுதோ மாற்றிடும் ஆனால் சின்ன வயசுலேயே கிரே ஹேர் வருது சின்ன வயசில் முடி வளரலை எனக்கு சொட்டை விழுந்துருதுன்னு இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதை ப
இப்போ உங்களுடைய அகத்தில் பிரச்சனை வரும்பொழுதுதான் உங்கள் முடியல பிரச்சனை வரும் முறிஞ்சுங்க அப்போ உங்களுடைய அக உறுப்புகள் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் தானாகவே முடி ரொம்ப நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அகத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லதாக கொடுக்கணும் நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் சாப்பிட்டுக்கோங்க வல்லாரை சாப்பிடுங்க கேரட் சாப்பிடுங்க பீட்ரூட் சாப்பிடுங்க நிறைய பழங்கள் சாப்பிடுங்க நிறைய கீரைகள் முக்கியமாக மல்லித்தழை மாதிரியான கீரைகளை இயற்கையான முறையில் நிறைய சாப்பிடுங்க ஆனால் இது எல்லாம் இயற்கையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது சாப்பிட்டா மட்டும் பார்த்தாது மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக நல்ல தூங்கணும் உடல் உழைப்பும் இருக்கணும் இதெல்லாம் செய்த பிறகு வளமுறி இடமுறி தேவதாரு செஞ்சந்தனம் கார்போக அரிசி கரிசலாங்கண்ணி கருவேப்பில சேஜின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகை அப்புறம் முதியோர் கூந்தல்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியல அந்த மூலிகை இதெல்லாம் கலந்து இயற்கையான எண்ணெயில கலந்து இந்த எண்ணெயை நீங்க மேற்பூச்சா பயன்படுத்தலாம் பட் இது மட்டும்தான் தீர்வுன்னு நினைக்காதீங்க மிக முக்கியமான உணவு மிக முக்கியமான பங்கு உழைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இன்னொன்று மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் சிரிப்பு சந்தோஷம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருந்தால் போதும் உங்கள் முடி ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சார் நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்போ வந்து நேர்கள் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியை இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலி இருக்குது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது உடலில் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இயற்கை வைத்திய திரும்ப திரும்ப நம்ம இதே சொல்லலாம் இதுக்கான காரணம் உணவு உணவு உணவுன்னு தான் எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் மூட்டு வலியை முழுமையாக தீர்க்க முடியுமா அப்படின்றத மட்டும் சொல்லலாம் ஏன்னா தீராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஆரிய ஃபேக்டர் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸுக்கு மருந்து உங்களுக்கு வந்து தீர்வு கிடையாது வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் மருந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இல்லை கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது உங்களுடைய ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஆஸ்ட்ரியன் சொல்கிற எலும்புரிக்கு நோயாக இருக்கலாம் எந்த விதமான வாத நோயாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இயற்கையில் அதுக்கான தீர்வு முழுமையாக இருக்குது உங்கள் அதனுடைய ரூட் காசை க்யூர் பண்ணி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கான வழி நிறைய இருக்குது அது வந்து உடனடியாக ஒரு சும்மா அப்படியே வாயால் சொல்லிட்டு போகிறதில்ல கண்டிப்பான தீர்வு இருக்குது அது நீங்கள் என்னுடைய அன்னை ஆர்கானிக் நேச்சுரல்ஸ் என்னுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் எப்படி க்யூர் ஆச்சு ஆஸ்டியோ சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எப்படி க்யூர் ஆச்சுலாம் கொடுத்துருப்பாங்க என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்னை நம்ம நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு தனித்தனியாக வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் உங்களுக்கு மூட்டு அதாவது ரொம்ப ஆர்த்தரைட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி டயபட்டிஸுக்கு தனியாக வெயிட்டுக்கு கெயின் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது தனி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டிக்கு தனி அப்புறம் இந்த உணவு சம்மந்தப்பட்டது தனி இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று அரிசி பருப்பு உப்பு மிளகா புளி எண்ணெய் தண்ணி ஒவ்வொன்றுலேயும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம முழுமையாக பார்க்கிற நேயர்களுக்கு நாம் அவங்களே வீட்டில் இருந்தே அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை முழுமையாக என்னுடைய அனுபவத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது இதை நீங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பலன் முழுமையாக கிடைக்கும் உங்களுடைய அனுபவத்தையும் எங்களோட பகிர்ந்துக்குங்க நேர்களே இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் இணைந்திருங்கள் ஸ்கைசெட் மாலை பூமி சேனலுடன் அடுத்த முறை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சங்கரி இயற்கை வைத்திய திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள் நன்றி நமஸ்காரம் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்வதே நம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஆரோக்கியமானது தேவையற்ற உணவு பழக்கங்களினால் உங்களது உடல்நிலை சரியில்லையா கவலை வேண்டாம் முப்பது வருட அனுபவமிக்க சென்னை அன்னை ஆர்கானிக் அண்ட் நேச்சுரல்ஸின் வைத்திய ராஜேந்திரன் அவர்கள் நம் நாட்டு பாரம்பரிய இயற்கை மருத்துவம் மூலம் அனைத்து வியாதிகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு அளிக்கிறார் டிடாக்ஸ் அண்ட் ரூட் காஸ்ட் கியூர் டூர் அட் கொடைக்கானல் கொடைக்கானலில் நடைபெறும் எட்டு நாள் மருத்துவ முகாமில் தங்கி இயற்கையான உணவு முறைகள் இயற்கை மருத்துவம் மூலம் நீங்கள் அனைத்து நோய்களில் இருந்தும் விடுபடலாம் சர்க்கரை வியாதி ரத்த குறிப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை கிட்னி பிரச்சனை கேன்சர் இதய நோய்கள் உடல் எடை போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வு உணவு மற்றும் தங்கும் இடம் என அனைத்து வசதியும் செய்து தரப்படும் நாள் பேட் ஒன்று ஜூலை நான்கு முதல் பதினொன்று வரை மற்றும் பேட் இரண்டு ஜூலை இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆகஸ்ட் ஒன்று வரை மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் நைன் ஜீரோ